Апч, Австралия, Россия репетирует глобальную войну и делает Западу ранее предупреждение. Стивен Бланк, Апч.у, Австралия, 5 сентября 2018 года. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ходе учений будут задействованы около 300 тысяч российских военнослужащих, более тысячи самолетов, Тихоокеанские и Северные флоты, все воздушно-десантные силы, в том числе 30 самолетов и вертолетов, монгольские и китайские войска. Эти силы якобы будут проводить учения в условиях, близких к реальным боевым действиям. Наблюдатели, естественно, сосредоточились на размерах и масштабах учений, а также на участии Китая, но есть и другие аспекты. Очевидно, что Россия имитирует крупномасштабную войну. Но поскольку Россия продолжает противостоять на Западе НАТО и Украине, учение «Восток-2018», скорее всего, подчеркнут и таким образом проверит стабильно развивающийся потенциал России по мобилизации всего резерва и многочисленных военных находящихся в ее распоряжении, наряду с гражданской администрацией. Кроме того, поскольку все учения неизменно проводятся параллельно или включают элементы ядерных учений, и в них участвуют два российских флота, способных применить ядерное оружие, данные учения являются еще одним примером отработки условий для ядерных операций. Глобальная война, вероятно, включает применение ядерного оружия в силу места проведения учений, в Азии, Россия может минимизировать необходимость оповещения западных наблюдателей о происходящем и обойти существующие договоры. Поэтому есть все основания полагать вместе с российским военным корреспондентом Павлом Фильгенгвером, что Москва отрабатывает сценарий глобальной войны наряду с другими более мелкими сценариями, которые могут в него встраиваться. Такой сценарий, вероятно, включает применение ядерного оружия и существенную гражданскую и военную мобилизацию, направленную против НАТО. Использование воздушно-десантных войск также предполагает, что первоначальный период войны будет включать в себя воздушные вторжения, что Украина должна принять к сведению, поскольку воздушно-десантные операции являются давней советской визитной карточкой. Включение китайских сил означает больше, чем просто сигнал об отсутствии враждебных намерений, России к Китаю, или подозрений относительно китайских возможностей и целей, как это произошло на учениях «Восток-2010». В сочетании с растущей идентичностью внешней политики обеих стран и приближением времени поставок Китаю российских истребителей Су-35 присутствие Китая на учениях подтверждает замечание российского аналитика Василия Кашина о том, что эти учения указывают на декларацию о российско-китайском военном альянсе. Москва и ранее стремилась к такому союзу, и чтобы соответствовать российско-китайским требованиям к формированию альянса, совсем не обязательно нужен официальный документ, подобный Вашингтонскому договору НАТО. Токио нечем похвастаться за свои усилия во-первых, в Азии стремление Японии к сближению с Россией, основанное на предположении что в российско-китайских отношениях существует брешь, которую Япония может увеличить и использовать в своих интересах, в очередной раз было перечеркнуто. Несмотря на шесть лет усердного заигрывания с Россией, Токио по-прежнему нечем похвастаться. Более того, эти учения наглядно демонстрируют растущую близость между Москвой и Пекином. Восток 2018 предполагает, что Токио должен переосмыслить ориентированную на Россию политику, которая, как представляется, все больше основывается на ожиданиях и иллюзиях. И за пределами Японии вся Азия, и, возможно, Австралия, должны учитывать этот вероятный, российско-китайский, альянс как фактор при оборонном планировании. Военно-морское развертывание как результат типичной паранойи второй существенный вывод который можно сделать в связи с проведением учений «Восток-2018», напрашивается из того, что фактически уже происходит в Средиземном море и у берегов Сирии. Москва сфабриковала версию о том, что Запад готовится нанести удар по Сирии с использованием химоружия и приписать его режиму осада, а затем под этим предлогом нанести удар по режиму. Основываясь на этой теории, 
являющийся типичным сочетанием паранойи и лжи, Россия развернула группировку кораблей Северного и Черноморского флотов и Средиземноморской эскадры у берегов Сирии. На вооружении флота стоят ракеты «Калибр», способные нести ядерные боеголовки. Все это сделано, предположительно, для сдерживания НАТО и подготовки к российско-сирийской атаке на Эдлип, последний оплот сирийских повстанцев. Скорее всего, учения в Средиземноморье являются частью Востока 2018, потому что перебрасывать эти флоты на Дальний Восток совершенно нецелесообразно. Москва, возможно, планирует еще одну операцию на Украине. Москва использовала свой потенциал быстрого развертывания вооруженных сил, чтобы сдержать НАТО, угрожать применением ядерного оружия и оттеснить альянс от Восточного Средиземноморья и Черного моря. Но это развертывание Войск, может также быть частью подготовки к проведению новой операции против Украины. Учитывая блокаду Москвы и Азовского моря и препятствование украинскому судоходству в регионе, а также продолжающуюся подготовку и развертывание России вооружений сил в этом районе, нельзя исключать еще одного вторжения России на Украину для укрепления сдерживающего фактора направленного против НАТО. Поэтому эта причудливая теория о химическом оружии, вероятно, является дымовой завесой, чтобы скрыть еще одну задачу Востока 2018, а именно переброску ядерного флота в Средиземное море, чтобы удержать НАТО от противодействия нападению на Украину и запугивания применением ядерного оружия. Это соответствовало бы опасениям, что Восток 2018 – это репетиция большой, глобальной войны. И это также продемонстрировало бы Москве степень ее возможностей для одновременной быстрой мобилизации и переброски на большие расстояния крупных соединений вооруженных сил, возможно, даже при участии Китая. В этом случае значение учения «Восток-2018» даже значительнее, чем ранее предполагали. Для западных специалистов по оборонному планированию это является безошибочным примером раннего предупреждения и должно оцениваться в этом контексте. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.